de nadie a leyendas. From zero to heroes. Al algo así, ¿no? Esperen, dejen arreglo aquí la, la resolución del, del video. Ahí estamos. <risa> Espero que un día puedan reconocer mi nombre sin que traiga yo un gafet. Sí, y este tipo de historias lo hemos visto, ¿no? Como grupos cuando nacen, todos viven en el mismo lugar, todos duermen en el mismo cuarto. Güey, es increíble ver estos. Es que claro, tú conoces a BTS. Ya sobre las mieles del éxito. Mira, mira que reconozco lo leyendas que son ahorita BTS y con el tiempo olvídate en lo que se van a convertir. Es un grupo... Que, que les digo, está haciendo lo, lo que nadie en la industria. Y, y eso primero, ¿no? Reconocerlo y reconocer también que tampoco soy el más fan de BTS. Si bien me gusta lo, lo, lo que hacen, eh, la neta es que no, no soy tan fan, pero puedo ponerme en, el, en, en la piel de ARMY. O sea, de de ver esto, cómo, cómo, cómo se inicia, los problemas por los que pasaron, de lo que han sido acusados, eh, criticado por sus compañeros, no, no es maquillaje, es una chica, es como... O sea, puedo, puedo ponerme aquí en el, en el lugar de ellos, en el lugar de, de los fans, de lo duro que lo pasaron. made some really regrettable marks about BTS. When I first heard something Korean had exploded in America, I got worried. Yikes. I don't know. I think they look very nice. Oh, that is not what you were saying during the break! How did this become a thing in Western culture where all these grown men and little girls are f***ing off to little K-pop boys? <laughs> Listen, the guys were snubs. They've broken all these records. They've had an epic year. They should be in all the major categories. I don't like the fact that they've separated them. Sorry to interrupt yeah. you. Y eso también es, yo creo que BTS eh, también es parte responsable de eso. O sea, el hecho de ver en los Grammys un acto K-pop en vivo es que es que hasta se me eriza la piel porque es es por ellos que empiezan a a tomar esa notoriedad porque yo sé de, de que incluso los fandoms sentían que estaban discriminando a sus artistas y llegó un punto donde ya no pudieron dejar que pasaran desapercibidos, ya fueron parte de... Y, y a veces hasta lo triste de estas cosas es que 
con mucha maña los productores se dan cuenta de, de, del apoyo que le dan los fandoms a, a, a los artistas K-pop. En este caso, por ejemplo, BTS. Y me acuerdo que eh, dejaron su acto como para casi al final de, de la premiación. No me acuerdo si esto fue en unos MTV o fue en unos, en unos premios Grammy, pero siempre de que... Ah, durante años los estuvieron ninguneando y ahora resulta que los dejan para cerrar un evento con todo el colmillo del mundo para tener ahí a las nuevas audiencias pegadas al momento que saliera. O sea, te das cuenta en chinga y creo que muchos se dieron cuenta porque yo me metí a ver las tendencias cuando eso estaba pasando porque dije, güey, qué mamada. Eh, de repente, siempre antes de ir al corte comercial, ponen de que, ¿quién es el mejor artista? Y te ponen a tres, ¿no? Y entre ellos estaba BTS. Güey, era de locos ver que de repente tenías, no sé, no me acuerdo quién estaba, pero pon tú que una Ariana Grande, una Taylor Swift y un, un BTS. Pues BTS con el 97% de los votos que dices, güey, qué locura es esto. Y eso es claro a, a, a todo un fandom que está empujando fuerte, pero que también yo me daba cuenta de la maña que tienen estos productores de, ah, pues que los morros cierren porque jalan un chingo de gente. Ah, ahora sí, güey. O sea, ahora te das cuenta que tienen un chingo de, audi de audiencia y los quieres para cerrar. Mira qué pichos inteligentes me salieron. Yasmín dice, realmente nos han podido mostrar y enseñar que su esfuerzo, dedicación y amor a lo que hacen siguen creciendo y superándose como personas, como la gran familia que son los siete juntos. Denny, but that's what, what it's just it's crazy because they constantly outsell American counterparts. Yeah. They outperform them, but they're still not acknowledged in the way they should be. They're really trying to maintain their identity, and there is a barrier there when it comes to, yeah, to the Korean language. Like obviously, mm -hmm. there's going to be some North American audiences that aren't going to have that on location, and it's still an issue with radio. That's the big thing. Like, fans, I think they're like more enthusiastic than anyone. Can you describe that enthusiasm? They brought a boy band from Korea to Grammys. My next guest can only be described as an international <laughs> music phenomenon. They have made Time Magazine's most influential list. They're the first Korean act to reach number one on the Billboard charts, and they just became the first group since the Beatles to earn three number one albums in less than a year. The seven-member boy band has broken the record for the best-selling album here in Korea. Now, this album, released this April, has sold 3.4 million copies as of May. BTS had the number one best-selling physical album in the United States in the first half of this year. Having the first Korean artist to win two trophies at the Billboard Music Awards in Las Vegas on Wednesday. The awards were top social artist and top duo group. BTS has been named the group of the year on Variety's Hitmakers list. BTS performed at the U.S.'s most watched New Year's concert, New Year's Rockin' Eve. Their upcoming U.S. tour is one of the hottest tickets on earth. Even more remarkable, considering most of their songs are not in English. They're headlining two sold-out nights at Wembley Stadium, performing for 60,000 screaming fans. De esa madre, mi por Dios. An economic analysis showed that BTS's last concert in Seoul created nearly as much economic gains as the Pyeongchang Winter Olympics. Es que es lo que yo that number is tan alto el nombre de, de Corea cabrón, para que él les cortas el, la racha y los mandas al servicio militar cuando pueden representar mejor a su patria a través de su arte no sé, siempre lo he were 40 to 49 years old. Derrama económica, Hi, representación cultural. Hi, I'm Cheryl. I'm just over 50. 
I'm 56. I'm 64. I'm 33. I'm 36 years old. Almost 48 years old. I'm 44 years old. I have two children. BTF, like, telling everyone to love themselves, to, like, you know, be who you are. And, right, right. And, you know, having a, a, a group of, like, musicians and, like, really talented people talking about, like, better yourself, love yourself, and, you know, become something good in life. Yeah, it's, it's actually that's good. That's good. I love the band for their message. Yeah. They're giving people who are misunderstood the belief that what they're doing is right. And I think that's very important. You should love yourself. For a group that is such larger than life, mm -hmm. that it can be so easy to, like, dehumanize them, yeah. they really do a good job of keeping themselves, like, really, like, just natural and humble. I've never seen a, a whole concert. It's astonishing. I don't know how they do it. Yeah. They are amazing performers. And we load up and we had a blast. We did not, we got out of our seats, we got right down the pit and broke a sweat dance. As a group, BTF has previously teamed up with UNICEF and spoken in front of the UN about the importance of self-love for global youth. We have learned to love ourselves. So now I urge you to Esto speak yourself. Que, que representen, que sean embajadores de organismos super importantes a nivel mundial. Es una locura, güey. I'm finding how to love myself. You know, I, I didn't know anything about love myself, but you guys, you guys taught me through your eyes, through your love, through your tweets, through your letters, through your everything. You guys taught me and inspired me how to love myself. And loving myself is my whole life goal until my death. And you know, what is loving myself? What is loving yourself? I don't know. Who can define their own <laughs> method and the way of loving myself? It's our mission yeah, to define our way to love ourselves. It's not... <laughs> Cómo cada palabra está llena de, de sustancia, espontaneidad y, y naturalidad y el hecho de, de atribuirle, estando en un venue atestado de armies y decirles, ustedes me han enseñado a cómo descubrir, amarme a mí mismo eh, y, y también definir la subjetividad de que cada quien tiene una forma de amarse diferente porque ¿quién, quién sabe? O sea, ¿quién tiene la metodología para saber cómo amarse a sí mismo? Eh, es increíble y creo que desde... Muchos años para acá, eh, BTS ha navegado con esa bandera del, del descubrirse, el ser auténtico, el, el, el romper estereotipos y, y que te la sude lo que los demás tengan que decir, porque lo primero es el amor que te tienes a ti mismo. Datos. Increíble, chaval. Never intended, but it feels like I'm using you guys to love myself. So I'm going to say one thing. Please, please use me. Please use BTS to love yourself. You guys taught me how to love myself every day. Thank you so much. We love you guys. Time up. I do what I este video, no sé si lo crearon por los 10 años o ya estaba hecho, pero creo que conmemora muy bien la carrera de este grupo. ¿Y se acuerdan cómo empezamos este video? Con esos cuartitos donde dormían, donde componían. They were no bodies. No, y aparte te ponen esos pianitos tristes, güey, y se te rompe aquí el culo en mil pedazos. Felicidades, BTS, felicidades, ARMY, por estos 10 años de hacer historia y lo que viene. Agárrense con lo que viene.